Secundaria segundo grado. Formación cívica y ética. ¿Qué estrategias y acciones promueven la equidad de género? ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa 2, la estrategia con la que estamos llegando hasta su casa para continuar con su preparación escolar a distancia. Mi nombre es Mario Jesús Gómez Neri y en esta ocasión les acompaño en esta sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética de Segundo Grado. El tema de hoy es ¿Qué estrategias y acciones promueven la equidad de género? en el que platicaremos acerca de aspectos que les permitirán reflexionar en lo que concierne a conductas y acciones de la vida cotidiana. Hablaremos sobre estrategias y acciones que podemos realizar para promover la equidad de género en nuestras relaciones personales, de amistad, pareja, en la comunidad escolar y en la sociedad en general, para que todas y todos podamos desarrollar sin distinción nuestras habilidades y capacidades. Les invito a que se acomoden y presten atención a las actividades e información que analizaremos de forma conjunta. Antes de comenzar, les recuerdo que es importante mantener los hábitos de higiene, como lavarse las manos constantemente con agua y jabón para cuidar su salud y en la medida de lo posible en estos meses eviten salir de casa. Deberán tener a la mano su cuaderno o una hoja para escribir un bolígrafo o un lápiz, así como su libro de formación cívica y ética para que puedan anotar las ideas principales, preguntas, reflexiones que surjan a partir de lo que analizaremos a lo largo de la sesión. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas layer, punzón y regleta. Seguramente han notado que en la adolescencia cada vez son más claras las diferencias físicas, los gustos, las formas en que se relacionan las actividades y otros rasgos que distinguen a las mujeres y a los hombres. Pero al mismo tiempo van compartiendo intereses. Por ejemplo, pueden tener un círculo de amigas y amigos a los que les gusta la misma música o el mismo tipo de ropa. Nadie elige el sexo. Hay quien nace mujer y quien nace hombre, de acuerdo con las características biológicas y fisiológicas o quien nace con características sexuales que no corresponden a estas nociones binarias. Sin embargo, en las sociedades prevalece la idea de que el sexo con el que nacemos define lo que nos debe gustar, cómo debemos vestir, cómo comportarnos, los roles que vamos a desempeñar e incluso qué tipo de persona seremos. Estos presupuestos sociales muchas veces derivan en extremos al imponer ideas o roles validando determinadas costumbres y conductas que dictan lo que debe ser y hacer las personas según su sexo o, por el contrario, lo que no deben ser y hacer. Esta situación afecta el derecho inalienable a la libertad de las personas y tiene muchos efectos negativos, no solo en su desarrollo personal, sino que también en la sociedad en su conjunto. Es importante mencionar que no existe un destino trazado de antemano y mucho menos solo dos formas de ser posibles. Esto implicaría encasillar a la mujer y al hombre para que forzosamente asuman determinados roles y comportamientos sin tener más posibilidades. Sería como decir, si naces hombre, serás piloto de avión y si naces mujer, serás cocinera, por mencionar estos casos. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Para ir entrando en materia, ¿Qué les parece si recordamos qué es el género? Les invito a ver y a escuchar el siguiente video que nos habla de este importante concepto. Se llama género a las ideas que las sociedades han construido sobre lo que significa ser mujer y ser hombre. Las diferencias biológicas de los sexos fueron empleadas como pretexto para asignar roles. Por ejemplo, antes era más común que el hombre fuera el encargado de sostener económicamente a la familia y el único que salía a trabajar. La mujer 
se quedaba en la casa criando a los hijos y atendiendo todos los quehaceres del hogar. Esto limitaba las oportunidades de desarrollo de hombres y mujeres. En la actualidad, el hombre realiza actividades que tradicionalmente correspondían a la mujer, sin que esto se considere como un signo de debilidad o un motivo de burla. Del mismo modo, las mujeres ahora tienen mayores oportunidades de desarrollo y realizan actividades de las que anteriormente eran excluidas. ¿Qué les ha parecido el video? Pues bien, en la sociedad aún persisten ideas que determinan la forma de ser y cómo deben vivir su vida las mujeres y los hombres. Esto desde que nacemos. A partir de esas ideas, patrones y roles y costumbres preestablecidos por las personas de otro tiempo. Pero desafortunadamente, esto se ha establecido mediante un trato inequitativo y desigual, principalmente hacia las mujeres, tomando como justificación las diferencias biológicas. Por supuesto, tampoco se trata de negar dichas diferencias. No obstante, por ninguna circunstancia, el trato entre las personas debe ser injusto, discriminatorio o denigrante. Cuando esto sucede, prevalece la falta de equidad de género, sustentado en ese trato diferenciado o desigual. Desafortunadamente, hasta nuestros días, están presentes situaciones que desfavorecen el trato justo entre mujeres y hombres, particularmente aquellas que limitan u obstaculizan las condiciones y oportunidades de desarrollo personal de las mujeres. Bajo estas circunstancias, es que desde años atrás se ha promovido la equidad de género como una forma de contrarrestar y eliminar esas situaciones adversas. Pero, ¿qué es la equidad de género? ¿De qué manera puede promoverse? La equidad de género es la imparcialidad en el trato entre mujeres y hombres para que tengan las mismas oportunidades y condiciones según sus necesidades. Esto implica actuar de manera justa. Esto significa que el trato no debe estar basado en las diferencias atribuidas al sexo, sino que dependen de las necesidades de las personas para que tengan las condiciones que requieren para su desarrollo personal, sin que se limite por ideas, estereotipos o roles que establece la sociedad. Por ejemplo, en los deportes, si una mujer quiere dedicarse al boxeo o la alterofilia, la creencia que se tenía acerca de que solo los hombres practicaban estos deportes no debería ser un obstáculo para que las mujeres puedan entrenarse también en esas disciplinas. O viceversa, por ejemplo, hace poco leía una nota acerca de un adolescente nigeriano que bailaba ballet sin las condiciones necesarias y bajo la lluvia, pero como el ballet es su pasión, no se debe imponer la idea de que esa expresión artística no es adecuada para él, por el hecho de ser hombre. Si hablamos del contexto escolar, tanto las y los estudiantes pueden desempeñarse como jefas o jefes de grupo, representantes de un consejo estudiantil, estudiar el taller que más sea de su agrado o participar en las actividades culturales como danza, teatro, música u otras actividades sin distinción. Si bien puede haber diferencias en el trato, estas solo deberán depender de las necesidades específicas de cada persona sin perder de vista el respeto a la dignidad humana y no de las ideas preconcebidas por la sociedad acerca de lo que implica ser mujer u hombre. Por ejemplo, una mamá con un bebé al que debe amamantar tiene derecho a que en el trabajo se le asigne un tiempo para la lactancia. Este es un caso de una necesidad específica. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos promover la equidad de género? ¿Mediante qué acciones o estrategias? Reflexionen a partir de lo que hemos comentado hasta el momento. Y para darles más ideas al respecto, les invito a ver y escuchar con atención el siguiente fragmento. Identifiquen qué acciones se mencionan. Todos los días en los medios de comunicación y en nuestras relaciones cotidianas, recibimos una gran cantidad de información que nos muestra cómo se espera que actúe un hombre y una mujer. Películas, anuncios publicitarios y programas de televisión envían mensajes que ponen a las mujeres en desventaja, pues no las reconocen ni las motivan a participar en la vida social, cultural, laboral, económica y política de nuestro país. Estos roles de género pueden y deben modificarse. Cada comunidad 
debe procurar que hombres y mujeres tengamos igualdad en oportunidades y derechos para vivir en una sociedad justa. Como se mencionó, una forma de promover la equidad de género es cambiar las ideas asociadas a determinados estereotipos o roles. Esto puede hacerse desde cada persona. Pero, ¿cómo? Yo les propondría que analizaran, por ejemplo, si lo que dicen y hacen se basa en el respeto a los derechos de los demás y la dignidad humana. Los quehaceres del hogar, las profesiones, los oficios, los deportes y las diversas actividades no tienen género. Más bien, si la persona tiene las capacidades y habilidades para realizarlas, pueden desempeñarlas independientemente de que sean mujeres u hombres. Otro aspecto que se mencionó en el video es propiciar la igualdad en cuanto a las oportunidades y los derechos tanto de mujeres y hombres. Ahora bien, la equidad de género no es algo lejano a mí, ni para ustedes, ni para las demás personas. Por lo tanto, se puede promover mediante nuestras conductas, comportamientos y acciones que propicien un trato justo entre las mujeres y los hombres. De lo contrario, sería como si alguien les hubiese dicho desde la edad infantil, a ti te toca vestirte siempre de este color, comer solo este tipo de comida, escuchar música de este estilo, estudiarás esta carrera y tendrás este trabajo, te casarás con esta persona y tendrás tres hijos. Uf, creo que esto no estaría muy bien, ¿verdad? No suena como algo justo que las demás personas deban elegir por cada una y uno de ustedes, sino que son asuntos que dependen solamente de su elección personal, pues al final esas decisiones repercutirán en su vida. Por lo tanto, para ello deben tener las condiciones, oportunidades y, por supuesto, la libertad para realizar todas las acciones necesarias, sin impedimentos por ser mujer u hombre. A continuación, les invito a reflexionar qué les gustaría hacer y lograr en un futuro, en relación con sus gustos, preferencias, expectativas, metas o aspiraciones que tienen. Desde luego, considerando la equidad de género. Para completar sus respuestas e ideas, escuchen con atención el testimonio de Giovanna, una estudiante de secundaria respecto a sus sueños, expectativas y planes para el futuro. A mí me gustan varias profesiones. Todavía no estoy muy segura cuál elegiré, pero sé que esa decisión es totalmente mía y que nadie más puede tomarla por mí. Me gusta el arte especialmente el teatro. Creo que es muy bonito representar los sentimientos de otras personas. Pero también me interesa la ciencia, porque puedo conocer cómo funciona el mundo, hacer experimentos y contribuir a mejorar la vida de todos con mis descubrimientos. No sé si tendré hijos o no. Es algo que todavía no me preocupa. Creo que tengo muchas cosas que hacer antes de eso. Me imagino una vida adulta con una carrera universitaria, quizá un posgrado, un trabajo, viajando, conociendo personas interesantes y ayudando a los demás. A cada uno nos hacen felices cosas diferentes, pero todos somos igualmente valiosos para la sociedad y tenemos el derecho a elegir qué aportar a los demás. Lo que comentó Giovanna en cuanto a sus expectativas o planes, ¿tiene que ver con la equidad de género? Como comenté, las condiciones y oportunidades para el desarrollo de cada persona no deben estar determinadas por el género. Giovanna mencionó que le gusta el arte y la ciencia. No sabe si tendrá o no hijos. Sin embargo, la idea es que ella se desarrolle en el ámbito personal y profesional independientemente de que sea mujer, pues esto no debe ser un impedimento. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si decidiera ser ingeniera en mecatrónica o ingeniera en petroquímica? Casarse, pero no tener hijos. Sus familiares, amigas, amigos, conocidas o conocidos no deben limitarla por ideas preconcebidas como ¿tú ingeniera en mecatrónica o en petroquímica? Esas son carreras para hombres. Y luego, eh, ¿qué no piensas tener hijos? Nadie se casará contigo. Bajo estas circunstancias, prevalecería la inequidad en el trato por parte de las personas con las que interactúa. 
De ahí la importancia de la equidad de género, ya que es necesario tener comportamientos, realizar acciones y emplear estrategias que la promuevan en la cotidianidad, en las relaciones con nuestros familiares y las demás personas, tanto en la casa, la escuela, en la calle y en la localidad donde vivimos. Por ejemplo, en su persona, combatir los prejuicios y los estereotipos de género, reconocer actitudes discriminatorias contra otras y otros, denunciar los actos que los discriminen por su género, evitar replicar ideas, patrones o roles que conlleven a la inequidad. En su familia, participar en las actividades del hogar sin distinción, evitar comentarios sexistas, discriminatorios y denigrantes, evitar el machismo y también el feminismo extremo, apoyar las expectativas y aspiraciones de las y los integrantes de la familia en cuanto a su desarrollo personal, sin basarse en los estereotipos y roles que han predominado. En la escuela con sus amigas y amigos. Crear espacios mixtos de mujeres y hombres para el deporte y hacer trabajo escolar en equipo. Procurar la convivencia y amistad entre hombres y mujeres. Evitar las conductas o comportamientos que discriminen o denigren a las personas del sexo opuesto. En el espacio público, la calle o comunidad. Denunciar actos de discriminación por género. Reconocer la igualdad de oportunidades. Crear espacios libres de exclusión por género. Los prejuicios asociados al género son muchas veces casi imperceptibles porque están arraigados en la cultura. Es necesario reconocer que existe sexismo en nuestra sociedad y que este afecta a todas y todos, pues frecuentemente no permite que mujeres con todas las habilidades para el estudio y trabajo, se desarrollen en esas esferas, mientras que, de la misma manera, los hombres son apartados de aspectos muy valiosos para la sociedad y la familia, como las actividades del hogar o el cuidado de los hijos. Es necesario que hagamos conciencia de todo esto que nos parece normal y que entendamos que no podemos simplemente repartir el mundo a la mitad. Por un lado, los hombres y por otro las mujeres, sino que como en todas las familias y más aún en la gran familia que es la humanidad, mujeres y hombres somos parte del mismo proyecto y no puede haber solo éxito de unos o de otras. Para complementar lo que expliqué hace un momento en relación con las estrategias y acciones en favor de la equidad de género, observen y escuchen con atención el siguiente video. Los prejuicios se pueden aprender desde una edad muy temprana, por eso es importante aplicar el razonamiento crítico a las costumbres sexistas y evitar hacer generalizaciones. De esta manera podemos enfrentar en la escuela, en casa y en la sociedad aquellas limitaciones de género que fueron construidas socialmente en otras épocas y darnos cuenta que han cambiado. No hay que perder de vista que, aun cuando fisiológicamente hombres y mujeres somos diferentes, ambos tenemos los mismos derechos y, por tanto, debemos tener las mismas oportunidades. En mi casa me han enseñado a participar en todas las actividades. He aprendido que tanto hombres como mujeres podemos realizarlas de manera conjunta y complementaria, así que no tengo problemas en estudiar, barrer... De acuerdo con lo que se mencionó en el video, ¿qué pueden hacer para promover la equidad de género? Una opción es emplear el razonamiento y pensamiento crítico que les permita discernir qué conductas o comportamientos van en contra de la equidad de género e incluso contra su derecho a la libertad. Por ejemplo, algo muy común y que desafortunadamente hace que continúe el machismo es que en las familias, los padres, tíos, abuelos, hermanas y hermanos fomentan comportamientos de este tipo cuando dicen, es hombre tiene derecho a tener otras parejas. Tu hermano puede llegar tarde porque es hombre. Tú, por ser mujer, debes regresar temprano. Atiende a tu hermano. Tiene que ser niño para que sea el heredero. Para desmontar este tipo de ideas, deben emplear el pensamiento crítico y evitar el trato inequitativo. En nuestro país es muy común el machismo, es decir, la creencia de que los varones o los humanos del sexo masculino tienen privilegios naturales negados a las mujeres, lo que ha derivado en enormes desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales en los ámbitos de la familia, la escuela, el espacio público. 
también en los deportes, el arte y la ciencia. Lo importante aquí es hacernos conscientes como sociedad y erradicar tales conductas. ¿De qué manera? Les invito a ver y escuchar algunas sugerencias al respecto. Para evitar las actitudes sexistas, debemos empezar por reconocer ideas o prejuicios que tenemos y que dan origen a la desigualdad entre hombres y mujeres. Por ello, debemos asumirnos como sujetos para construir nuestra historia, independientemente de nuestro sexo. Como escucharon, es necesario reconocer las ideas y prejuicios que tenemos para luego ser conscientes y pensar de qué manera evitarlos y erradicarlos. También debemos ser responsables de cada una de nosotras y nosotros. Para ello, debemos asumirnos como sujetos de nuestra historia, como se dijo en el video, siendo conscientes de que somos seres libres de decidir qué mundo queremos y por medio de nuestras acciones, cambiar esos prejuicios, no importando que estén presentes en nuestra historia y nuestra cultura. Ustedes en casa, ¿qué otras acciones consideran que pueden ayudar a promover la equidad de género en sus acciones y vida cotidiana? Reflexionen al respecto y dialoguen con sus familiares al terminar la sesión. Otra estrategia en favor de la equidad de género ha sido la lucha y los numerosos esfuerzos que mujeres y hombres han realizado a lo largo de la historia. Debido a que las mujeres habían sido excluidas en los diferentes aspectos de la vida política, económica, social y cultural, pues históricamente se le había relegado al ámbito doméstico. En el siguiente fragmento les invito a ver y a escuchar un breve ejemplo al respecto. Nos encontramos en México, en el siglo pasado entre los años 70 y 80, época en la que Graciela Hierro, una de las pioneras del feminismo mexicano, asume su compromiso por la defensa del género femenino bajo la premisa. Las mujeres deben proponerse como sujetos de su propia historia, como protagonistas y agentes activas. Graciela Hierro trabajó para que las mujeres reflexionaran acerca de la posesión y control de su cuerpo, sus placeres y su vida. Como escucharon, Graciela Hierro asumió su compromiso por defender al género femenino con la premisa de que las mujeres deben ser protagonistas de su propia historia y agentes activas, además de promover que la mujer reflexione sobre la posesión de su cuerpo y su vida. Es necesario saber que, además de lo que ustedes pueden hacer directamente en pro de la equidad de género, existen instituciones u organizaciones dedicadas a estos temas que pueden ayudar a orientar y llevar a cabo estrategias y acciones individuales o colectivas en favor de los derechos de todas y todos. Asimismo, existen leyes e incluso tratados internacionales que garantizan lo relativo a la equidad de género, así como a la igualdad de género. Por ejemplo, a escala internacional, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. A escala nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En cada uno de estos documentos internacionales y leyes nacionales queda claramente establecido que tanto la equidad y la igualdad de género son condiciones necesarias para lograr que las mujeres tengan un trato justo conforme a sus necesidades y garantiza el ejercicio de sus derechos y responsabilidades en condición de igualdad con los hombres. Estamos por terminar, así que haré una recapitulación de lo que vimos en esta sesión. Se describió qué es el género y la equidad de género y revisamos algunos ejemplos que posibilitarán dar idea acerca de cada concepto. También se enfatizó en diversas acciones y estrategias que pueden aplicar en su vida para promover la equidad de género en sus relaciones con las personas con las que conviven. Les invito a consultar su libro de texto de formación cívica y ética para saber más acerca de la equidad de género y sobre qué puede hacerse para fomentarla entre las personas que les rodean. 
dialoguen con sus familiares, amigas y amigos acerca de las diversas acciones que pueden realizar para promover un trato justo entre mujeres y hombres. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, a que sigamos adelante en este ciclo escolar. Cuídense y cuiden a sus seres queridos. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.